Hey, how you doing, Emma Rodriguez? Welcome, welcome. How are you? Hello, Stephanie. Hi, welcome. Teacher. Hello. Very good. Welcome, welcome. How are you? Hey, Ricardo. Welcome back. How are you? Fine, fine. Thanks, and you? All right, right here, ready for action. Let's go. Are you nice ready for your? You, are you Are you ready for your English class? Ready, ready, ready. All right. Welcome back. Welcome back. Hello, Ana Cecilia. Hello, Hello Aida. Teacher. Hello, Hello, Marvin. Hello. Hello, teacher. Welcome Good evening. Good evening. Good evening. Welcome back, ladies and gentlemen. How are you today? Bye. Excellent. Hello, Emma. Welcome. Hello, Ana Maritza. Very good, very good. All right, let's go ahead and get started, ladies and gentlemen. Uh, who can tell me what information do you remember about yesterday's class? What do you remember about yesterday's class? Parts of the body, teacher. Correct, very good. For example, for example, these are my eyes. This is my nose. Very this good, Ricardo. Nose. This is my nose. nose. These are, these are my eyes. These, these are, are my, my eyes. 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 This is my forehead. Um, these are my eyebrows. Wow. These are my eyebrows. This is my hair. This is my hair. This is my hair. These are my lips. lips. These are my oh. lips. <clears throat> this is my cheek. This is my chin. This is my chin. These are my cheeks. These are my cheeks. These are my ears. These are my ears. These are my ears. ears. These are my shoulders. These are my shoulders. This is my, These are my, my, fingers. my fingers. These are my fingers. Excellent. Excellent. At this moment, does anybody have any questions related to the information that we looked at yesterday? What else did we talk about yesterday? What else? Parts of the body? What else? Feel illness, right? I have a headache. 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 I have a backache. 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 Uh huh. Backache. Okay. So this is vocabulary that we were looking at yesterday. I have a headache, I have a backache, I have a flu. So today we are going to continue and we're going to be looking at instructions 2.4, knowledge check. Listen to the conversations. Where do these people hurt? There may be one or two correct answers for each conversation. Instrucciones. Escuche las conversaciones. ¿A dónde les duele a estas personas? Pueden haber una o dos respuestas correctas en cada conversación. So, you're going to play the audio and you're going to do answer if it's the head, the neck, the throat, or if it's the hip, the back, the elbow, 
the tooth, the mouth, the chin, the wrist, the eyes, the hand. Do you understand? Yes. Yes. Do you have any questions about this exercise at this moment? No, thank you. No question. Okay. We're going to take five minutes, work in pairs, and then we're going to check it together. Are you ready? Yes. Yeah. Let's do it. Yes. Let's do it. Entonces, listen together. Okay. Eh, Le comparto la pantalla. Bye, sorry. Ok. Y voy a compartir audio también. Me dice si lo puede ver. Si ¿Sí lo puede ver. No, ahorita todavía no. Ah, todavía no. Perdón, perdón, perdón. Ahorita, perdón. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Ahí va. Voy a cargar de nuevo la página que no me corrió el, el audio. Ahí va. Page 80. Exercise 4. Sí, Listening. Escucha. I have a headache. Part A. Listen to the conversations. Where do these people hurt? Write down the parts of the body. One. I think I'm gonna go home early. I don't feel well. What's the matter, Ben? I think I have a cold. I have a headache and I have a sore throat. Oh, that's too bad. Feel better. Two. Oh, my gosh, are you okay, Allison? Uh, not really. My back and my elbow feel terrible. Ouch. Can you stand up? I think so. Yeah, thanks for your help. Three. Here, have some ice cream, Jeffrey. Oh, I love ice cream, but I can't eat any cold food. Why not? I have a really bad toothache. Oh, I'm sorry. Four. Oh. What's wrong? I have really sore eyes, and my wrists are sore too. Well, take a break, Marta. Finish typing your homework later. Hola. Hi. Hi, Nestor. ¿Qué es, qué es Ritz, eh, Ricardo? En la última. Sí, Ritz. La muñeca. Ritz es, es ojo, va. Ritz. Ajá, ajá. Ritz es la muñeca. Ah, la muñeca. La muñeca de tanto estar escribiendo. Mm, Ritz. Uh -huh, correcto. Tú, Entonces, mau, mau es boca, va. Mau es boca, sí. Tooth es eh, como que un... Dientes. o ajá, Dientes o muela. Y chin... Chai? Chin es la, la, sí, chin es la, la mandíbula. Mandíbula. El mentón, uh -huh. El mentón perdón. Aquí, lo hip? que uno dice aquí, ja. ¿Perdón? Hip, en la, en la segunda, hip. Esta. Esta, hip. Es hip. Es? hip, hip, hip. Porque Uf. back es espalda, va. 
Cadera. Sí. Cadera. Ah, ok. Perfecto. Cadera. Y el bob es, es. Va que se espalda. ¿Y el bob qué es? El bob. El bob creo que es cadera, si no me equivoco. Cadera. El bob es codo. Ah, ok. Ahora oh, sí, es que aquí se golpea el codo y la espalda. Entonces, oh. hip es cadera. Obvio, head, cabeza, cuello y... Sé que es straw. Trop desgarganta. Ok. Entonces está resfriado. El primero está resfriado. Por eso sí, tiene sí. Eh, headache. Sí. Y... Correct. Mm -hmm. Ok. Entonces así, así quedaría este, este ejercicio. Solo este de aquí, ser verdad. Hola. Usted avanza en el día a día, ¿verdad? Se puede avanzar antes. Fíjese que avanzo cuando me queda chance, en realidad. Eh, durante el día es muy difícil. Entonces, cuando vengo de la oficina, empiezo a avanzar un poco eh, en la plataforma. Eh, y como el teacher está pidiendo que se hagan... Eh, en cada, en cada video, en el foro de discusión, que se pongan los... Las... ¿Tengo solo de agarrar? Sí. Mira, ya, ya nos regresaron. Ya nos van a regresar. Eso veo, eso veo. Bueno, eh, creo que nos van a dejar nuevamente en el, en el grupo. Eh, cualquier ¿Sí? cosa, después hablamos, si te cuides. Bueno, gracias, un gusto. Bueno, Adiós. Gracias, Are you ready? Yes, teacher. Are you ready? Yes, I'm ready. Yes, we're <laughs> right. ready. Okay. We are ready. All right. The music. Let me have one volunteer conversation number one. Me. Okay, go ahead, me. Uh, the answer is head and throat. Head and throat. Excellent. Select somebody, Emma. Rene, teacher. Rene Antonio. <laughs> Number two. Rene. Antonio. There is hip, elbow. Hip, elbow. Hip. Oh, yes. Okay, very good. Number three, Arnoldo Castellón. Um, tooth. Number four. One volunteer. Number four. Eduardo Najarro. Number four. Yeah, you have your microphone in mute, Eduardo. Eyes. Eyes. Uh, right. Wrist. 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 Very good. Eyes and wrist is correct. 
tooth is correct. Hip and back. Elbow and back. Elbow and back. Okay, let's check again. Elbow and back, excellent. Head and throat is correct. Excellent, very good. At this moment, do you have any questions related to these exercises or this vocabulary? No, thank you. Not right now? Okay. Let's move forward and we're going to look at the next activity. The next activity is 2.5. By the end of this class, you will learn the names of common medications for health problems. Al final de esta clase, ustedes aprenderán los nombres de medicamentos comunes para problemas de salud. Common medications. Listen, please. No se escucha. No se escucha, teacher. Aspirin, cough syrup. Hi everyone. In this class, you'll learn the names of common medications for health problems. Let's Repeat listen. Repeat the video, please. Common medications. Hi everyone. In this class, you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Muscle cream, aspirin, cough syrup, cough drops, cold pills, eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take... Give as many examples as you can. Medications. Antacid. Antacid. Muscle. Muscle cream. Repeat. Antacid. Antacid. Aspirin. Aspirin. Muscle cream. Muscle cream. Cough syrup. Cough drops. Cold pills. Cold Cold eye drops. Eye drops. Eye drops. Okay. So what you you what you're going to do is you're going to write sentences using this vocabulary. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Cuando tengo dolor de cabeza, me tomo una aspirina. Whenever I have a cold, I take cough syrup. Cuando tengo fiebre, tomo cough syrup. You're going to give me one, two, three, four, five, six, seven. Seven sentences. Una para cada medicina. Antiacid, aspirin, muscle cream, cough syrup, cough drops cold pills, and eye drops. Seven sentences. And you're going to write them here in the discussion forum. You can write the same examples with your partner. Puede escribir los mismos ejemplos que su compañero. Are you ready? I'm ready. Let's yes. go. Let's go.
hay que agarrar ánimo a esta hora. Ay, sí, a la hora, de, la hora complicada, pero ahí vamos. Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este tipo de oraciones así tipo, whenever I have a... Well, ajá, eso dish, entendí, que, like que eh, poner ejemplos de que cuando uno tiene un dolor, ¿qué es lo que tiene ajá. que hacer, verdad? Sí. Entonces, y los ejemplos que él estaba dando. Ajá. Eh, quiero ver, quiero ver. Estábamos en la parte 2. Y hay que escribirlo en la computadora ahí en el, porque yo lo pues, tengo todo tengo abierto. Sí, yo, yo lo tengo nada más. En, eh, bueno, eh, la plataforma la tengo desde el teléfono y aquí en la computadora no, no me he metido. Ajá. Pero vamos. Eh, ¿A dónde estaba? Era el 2.6, ¿verdad? Creo. Creo que sí, sí, porque empezamos con 2.4. Era la, la, ya... la, lo, lo que acabamos de hacer del... Ajá. Ah, sí, el 2.6. Ah, 2.6. Entonces, eh, podemos poner... Whenever I help... A, Aquí alguien como de dolor de músculos. Sí. O dolor, o dolor de, de cabeza, espalda. O, o dolor, ah, de, o de, de, dolor de, de espalda. Estómago, ¿verdad? Ajá. Ah, también. I have. I have. Um, stomach. Esto. I have. I take. ¿Qué tomo para el dolor de, de estómago? Eh, I have. Puede ser, ajá, sí. como un antiácido o, o algo, o un analgésico también, ¿verdad? Antiácido. La sala. Back. Back. Okay. Whenever I have a back. Okay. Ay, ¿qué le ponemos? Muscle de compartir cream. su pantalla si quiere. Es que yo las estoy haciendo en el cuaderno. Ah, ok. No las, después las voy a hacer en la plataforma. Ah, ok, ok. Sí, decidimos trabajar en el cuaderno, teacher. El compañero que estaba trabajando en la plataforma es Eduardo, pero se salió del, del, del salón, fíjese. Ah, ok. Estaba no. mostrándolo y se salió. No sé si lo puede incorporar usted a Eduardo. Eh, tal vez, salón. tal vez se le cayó el internet. Oh. Uh -huh. Entonces teacher, vamos a pod continuar nosotros. Teacher, nosotros. Podría, podría ser, I have a backache, a backache, backache, uh -huh. backache. Uh -huh. I put muscle cream. Ah, correct. Whenever I have a backache, uh -huh. I apply muscle cream. I apply, apl 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 aplicate. Ajá. Uh -huh. Whenever, I whenever I have muscle pain I apply like muscle cream muscle cream mm -hmm. okay whenever I have a stomach cake I take an antacid, antacid dijo, ¿verdad? Antacid, antacid, antacid. Lo que usted nos ha presentado, ahí está el nombre, aunque cuesta distinguirlo, correcto. Ajá, antacid. Analgés, ajá. Antiácido, es verdad. Whenever I have a stomachache, I take en Tessir. Ya tenemos tres. Hoy eh, el resfrío sería cold, ¿verdad? 
whenever sí, correcto. whenever I have a call I take cold pills cold Prácticamente, si se percata, Emma, Emma era, era lo que estaba diciendo la compañera antes de que se saliera del, de, de la sala. Prácticamente, entonces vamos a poner whenever hay. Ajá. Whenever, ir, ajá. Si es que el whenever es, es a... cuando, vea, cuando ajá. yo tengo. Entonces sería igual, vea. Oh. Ya no, no, no fue el tiempo. Si quiere, si quiere hágale un, un, ¿cómo se llama? Un, un, un print. Un print, ajá, para que le quede. Ya se lo voy a mandar así en, a, a, en mensaje a usted. I, I take, eh, I have a flu, I take, ¿qué decíamos? Pill. Como pill, cold pills, como de cold, ajá. creo que es como cold. de, ajá, cold pills. Ajá. Cold pills, ajá. Sí, o, ajá, pills con L-S, ajá. Así, cold pills. Ah, pero aquí me faltó el whatever. Aquí siempre tiene que llevar esto. Cuando estamos haciendo el... Whenever. Cosa. Cada whenever. vez, cada vez, sí. Ajá. Ouch. ¿Qué cosa esta? Por lo menos ahí estamos con la, con la idea, ¿va? Cada vez que tengo gripe, pero cold está mal, dice montones, montones frías. Aquí está mal. Y también es del antiácido por problemas del estómago, puede ser. Uh, sí, sí, tendríamos que poner eso. Pero aquí, aquí cold está bien escrito, ¿verdad? Cold, es que es como de frío, creo. Lo que pasa es que falta pills, la otra L, porque pills es L. con L, L, S. Falta una L ahí. Ajá. Vale, sí. Para el resfriado. Es pastillas. Sí, pastillas para el resfriado. Para el resfriado, sí. Ajá, vale. Ahí ya tenemos tres oraciones. Y de ahí solo tendríamos que ver aquí, por ejemplo, pie, eh, ahí habían unas de gotas. Ahí hay unas gotas. Sí, para alcanzar ca los ojos, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces, podríamos Ajá. poner esa. Podríamos poner whatever aquí. Whatever. Ahí está, whatever. Pegar. Vale, aquí. Siempre que tengo. Siempre que tengo los ojos cansados. Y aquí vea, sería me aplico. Aquí sería aplicar va. La, la gota serían las ajá. Ace drops. A drops. A drops. Ajá. Entonces uh, sería I application. La pronunciación sería I. I drops. I drops. I drops. I drops. Solo así, eye drops. Eye drops, ajá. Pero estoy diciendo, aquí me quedo corto porque digo, whenever I have tired eyes, cuando tengo los ojos cansados, mm -hmm. entonces para mí sería eye application o application. No, I apply. I? Apply. Apply. I apply eye drops. Me quedo corto con apply. Sí, apply. solo apply es. Apply. No apply. application, no. Apply. I apply eye drops. O puede decir también, I put on eye drops. Ah, apply put. es con A. A-P-L-Y. A-P-L-Y. Apply. Apply. Uh -huh. A-P-L-Y. No lleva A al final. Cada vez que tengo los ojos cansados, 
I apply drops. Drops de gotas, but I apply. Pero, I have tired ears. I apply drops. I apply eye drops. I apply eye drops. Apply, 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 apply. Es que es de, de aplicar. No es de, no es application, sino que es aplicar, pero no me sale aquí. En, en, tengo... en la otra del, del músculo para cremas también tendríamos tendría que, que, tendría que apply. Que... Ajá, uh -huh. En este tendría que quitarle apply, pero veamos cómo me da apply. Aplico crema. Aplico. Ajá, apply. Y aquí dice whenever I apply pero me dice me cae apply eye drops bueno dejemos esa y porque no me sale y habíamos hablado ahora del antiácido como para un malestar estomacal también uh -huh. entonces sería uh... Energy. Ah, eso no nos aplicarían para lo que tenemos que hacer, lo vamos a dejar aparte. Oh. Entonces aquí sería. Whenever I have an stomach, ah. I take antiacid. Sí, sería más corto. Vale, es aquí. Vale, whenever. Whenever I have. Stomach. Stomach, stomach, stomach. Ese, ¿verdad? Stomach. Stomach. Uh -huh. Stomach. 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 Uh -huh. stomach. Whenever I stomach. I take antiacid. Pero nos estamos comiendo. Uh -huh. Hay que Por... Stomach. Se creo que es. Stomach. Entonces dice. I take antiacid. Uh -huh. I take anti ácido. Sí, ácido. Como de antiácido. Uh -huh. Solo que con solo que sin la O. Antiácido. Sí. Antiácido. Uh -huh. Pero aquí, aquí. Es que creo que ahí le falta esto más. Sí, algo así, cha, sí. Lo que es. Ajá, para que diga dolor, ahí está. Uh -huh. Whenever I have a stomach, a stomach, a stomach, a stomach. Stomach con K. Stomach cake. cake. Stomach cake. Uh -huh. Uh -huh. Stomach cake, I take antiacid. All right, let me have one volunteer. One volunteer. Me, teacher. All right, let me have Emma. Let me listen to your examples, please. Okay. How many examples, teacher? Um, three. Three examples. Three. Okay. Uh, number one whenever I have headache, I take aspirin. Number two, whenever I have a backache, backache, I applicate muscle cream. I apply muscle apply. cream. Apply. I apply, apply, apply muscle, muscle cream. cream. Number three, whenever I have a stomachache, I take antacid. 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 Apply, como me dijo. Apply. 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 I apply. Y se escribe A P L Y A P L Y apply apply okay thanks excellent Emma select somebody puedo sustituir eso por put sí put I put muscle cream okay Cecilia Romero parece que está por ahí. Eh, Cecilia Romero. 
Give me your examples. Deme tres ejemplos, Celia Romero. All right, Celia Romero. Okay, teacher. Esto hice yo. Ahí me corrige, porfis. Yes, of course. Whenever. Sí, así se menciona. Whenever. Whenever. Correct. Pero lo voy a anotar para que no se me olvide. Whenever, whatever, wherever, whoever. Va. <laughs> Whenever I have uh -huh. a foot, foot H, ¿cómo se menciona? H. Uh, quiere decir dolor de pie. Sí. Foot pain. Foot, foot ache. Foot ache. Foot uh -huh. ache. Ache. Entonces sería, I play. Mm -hmm. Apply. I play. Apply. Muscle. I apply muscle cream. Muscle cream. Ajá. Eh, luego tengo otra. Whenever I have a A. A sería aquí. A, el ojo. Mm -hmm. A es A P P L Y. Apply. Apply. Muscle cream. Muscle cream. Dos. Finish. Finish? Okay. Okay. Let me... I'm going to share with you how to spell apply. Okay. Apply muscle cream. Uh, let me have Arnoldo Castellón. Arnoldo okay. Castellón. Ok. Um, bueno, hice seis, pero le voy a decir y me corrige también. Uh -huh. Como una whenever I have a shoulder I rub muscle cream. All right. Está bien la palabra rub. 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 Uh -huh. Rub. 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 Uh -huh. Ok. Um, la siguiente, whenever I, I have COVID-19. No tenía. Uh, whenever I have COVID-19. Uh -huh. Take cup syrup. 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 Uh -huh. syrup. syrup. Whenever I have flu. I take cold pill. Cold pills. Cold, cold pill. pill. Cold uh -huh. pill. Uh -huh, uh -huh. Whenever I have a pain, I put drops in my eyes. Eye drops. Eye drops. drops. Okay. Mm -hmm. Again? Okay. Perfect. Perfect. Excellent work. Thank you. Okay, guys, Thanks. at this moment, does anybody have any questions about this activity, vocabulary, pronunciation, something like that? Teacher, I have a question. Yes. How do you say um, resequedad en los ojos? Dry eyes. Dry eyes. Okay, thank you. Of course. All right, let's continue and we're going to be moving forward to the next activity, which is 2.7. By the end of this class, you will learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you will also practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Al final de esta clase, ustedes aprenderán Cómo usar los imperativos positivos y negativos. Adicionalmente, ustedes practicarán una conversación, la cual ilustra cómo este tema es usado en un escenario de la vida real. ¿Quién me puede decir qué son imperativos? Órdenes. Correcto. Por ejemplo, dice el maestro, de pie, todos de pie es un imperativo. O usted le dice a los niños, no corran, 
es un imperativo. O en la iglesia le dicen, tome asiento, es un imperativo. Ok. Listen, please. Listen, please. Hi, everyone. In this class, you learn how to use positive and negative imperatives. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Don't Work Too Hard. Let's listen and practice. Don't work too hard. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. The conversation that we just heard illustrates the conversation between a doctor and a patient. Typically, whenever we are sick and we go to the doctor, we're going to receive instructions from the doctor so that we can get better. We use imperatives to give instructions. Imperatives. Take a pill every four hours. Rest in bed. Drink lots of juice. Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. To form imperatives is very simple. Just add the verb. No subject is necessary. Then a complement. On the left hand side of the chart we can see positive imperatives. Let's analyze them. Take a pill every four hours. The verb is take. The complement is a pill every four hours. On the right hand side of the chart you can see negative imperatives. Don't work too hard. In this case we're going to follow this next formula. Don't plus verb plus complement. Don't work is the verb and the complement too hard. Now, I would like for you to give some examples of your own. Think of the advice or instructions that you or your doctor gives whenever you have some kind of illness. For example, if you have a cold, take cough syrup. Don't drink cold drinks. Okay. In this example, you're going to give me five examples, positive, and five examples, negative. And you are going to write your examples here in the discussion forum. Cinco ejemplos positivos y cinco ejemplos negativos aquí en el discussion forum. Any questions? Any questions? No question. No, thank you. Ok, los imperatives no necesariamente tienen que ser acerca de medicina. Pueden ser cualquier imperative que usted se recuerde. Por ejemplo, cuando estaba en la escuela, cuando sus papás le decían cosas, el doctor, el teacher, eh, en alguna oficina que le dicen no mastique, no mastique chicle eh, en frente del cliente o no tome café en su pupitre o whatever. Cualquiera eh, imperatives que usted se acuerde, no necesariamente tienen que ser de medicina. Ready? Let's go. Mm -hmm.
Hola. Hi Nancy. Hi teacher. Hello, hello. Uh, hoy me he quedado varado. Eh, ok. okay. <ríe> Solo recuerde cuando usted estaba en la escuela, cuando estaba en la U, eh, tal vez órdenes que le han dado en su trabajo. Que sean imperativos, vamos a ver. Imperativos básicamente son como órdenes, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia le dicen de pie. Esa es una orden, ¿verdad? De pie, quiere decir todos párense. O, o le dicen pueden sentarse. Es una orden, siéntense. Eh, o en la oficina ah. le dicen no tome café en frente de su, de su pupitre o cerca de su computadora. O no mastique chicle cuando habla con el cliente. Right. Todos estos son imperatives. So, I said, stand up. Ah, sit sta down. stand up, sit down. Very good. Down, esos, down. esos son imperatives. Get up. Get uh -huh. up. Todos esos son oh, imperativos. Okay. Mm -hmm. Y de eso hay que hacer no. la o, o solo es la discusión. No, solamente es escribir el imperativo. Como don't run, de no, no don't, con... don't run, very good. That's correct. Don't run. Esa es otra. Ok, entonces ya tenemos. Get up, yeah. sit down. Eh, close the door. Close the door, very good. Uh, Close the door. Close the door. Um, close, uh -huh. close the door. door. O oh, guarden silencio también. Be quiet. Keep the silent. Keep the silent or quiet. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Y puedes decir también, keep, the, keep, keep, keep silent, o keep your silent. Ah, no. ah, puedes decir, be silent. Ah, be silent. Standing, de pie, ¿verdad? Ah, stand up. Stand, stand up. Stand up. Stand up. Silencio. Silencio. Mm. Oh, sí, levante, siéntese, guarde silencio, abre la puerta. Open the door. Open the door. Uh, tenemos stand up. Bueno, entonces esa sería la primera, digo yo. Pido a vegetar. Vegetable. 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 Bueno, por lo menos la idea Fre la tiene. Frequency. Uh -huh. En el otro prácticamente es poner también don't, contratado, de ahí uh -huh. el, el verbo. ¿verdad? Don't, el y verbo el y un complemento. Ajá. Uh -huh. Solo, no sé, como ya casi nos llama, no sé uh -huh. si quiere, me la dicta y yo... Sí, don't, don't work. Uh -huh. no, las que yo hice son, don't talk in the classroom. No uh -huh. hable en el salón de clase, ¿verdad? Uh -huh. Es talk, 
T-A-L-K. Es el verbo hablar. T-A-L-K. Talk. In the classroom. Don't drink coffee. Hello, Stephanie Mejia. How are you? Good, and you? Excellent. Are you ready? Yes, I have um, four. Okay, let me hear your examples. If you have a hungry, take apple in the table. If you okay. have a fever, take a tinier, tinier in this moment. If you have a dry eyes, put ice drops. Perfect. Oh. Okay, perfect, perfect. Uh, select somebody, Stephanie. Thank you. <laughs> select somebody, Stephanie. I know this is select somebody. Uh huh. Who do you select? Eh, seleccione a otro compañero. Uh, mm. I don't know, Morena. Morena, let me hear your okay. examples. Okay, thank you. Yes. Uh, keep the door closed. Keep the door closed. Don't step the grama. Don't step on the grass. Uh -huh. Drive slowly. Drive slowly. And take a cold pills every two hours. Take cold pills every two hours. Only. Y el teacher Only le dice, teacher. pay attention. Pongan atención. <laughs> pay attention. Uh <-huh. laughs> Thank you, teacher. Excellent. Morena. Morena, select somebody. Um, Marvin. Marvin. Let me hear your examples, Marvin. Okay. Uh, number one, sit down, please. Mm -hmm. Number two, take two pills a day. Mm -hmm. Drink a lot of water. Okay. Uh, eat healthy. Eat healthy. Mm -hmm. uh, negative, don't run. Don't here. run, don't run, okay, okay. Uh, don't eat here. Okay, don't eat here. Mm -hmm. uh, enough. <laughs> that's it. That's it. Okay. That's it. Yeah, that's okay. It. Okay. Okay. Uh, select somebody, Marvin. Thank you, teacher. Very good. Seleccione a otro compañero, Marvin. Uh, Rene Antonio. René Antonio. Yes, teacher. Let me hear oh. your examples. Eh, dice que comenzamos con las negativas. Okay. Don't talk in the class. Don't talk in the class. Don't drive in drum. Don't drive and run. Y don't I'm smoking in the hospital. Don't smoke in the hospital. Very good. Don't drive uh, at work. Don't drive to work. Okay. Um, don't play basketball don't, in the house. Don't play basketball in the house. Perfect. Perfect. Only. That's it. Okay. Thank you. Uh, at this moment, do you have any questions related to this activity? Yes, Morena. Thank you, teacher. Es decir, que cada vez que hacemos estas oraciones en esta forma imperativa, siempre debemos de empezar entonces con el verbo. Correct. Correct. Ajá. Eso es una regla general, ¿verdad? Yes, si es positivo, ah, okay. va a empezar con el verbo. Si es negativo, va a empezar con el, el auxiliar don't. Ah, ok. 
Mm -hmm. Thank you, teacher. Thank you. All right, let's look at 2.9 instructions. Complete these sentences. Use the words in the box. Instructions. Complete, complete estas oraciones. Use las palabras del cuadro. Repeat. Call. Call. Stay. Call. Stay. 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 Don't go. Don't, don't, don't go. go. Don't, don't go. drink. Don't drink. Don't drink. drink. See. 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 Take. 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 Don't work. Don't, don't work. Worry. Don't work. Oh, sorry. Don't worry. Don't, don't worry. worry. Don't, don't worry. eat. Don't, don't eat. eat. Okay, so va, va usar eat. estas. Va a usar estos verbos para completar estos oraciones. Por ejemplo, a dentist sería. Sí. Sí, a dentist. See a dentist or call a dentist. Oh. Those dos son aceptables. Mm -hmm. Any questions? No. No question. Okay, let's work in pairs and then we're going to check together. Teacher. Hi. Two minutes for finish the class. Correct. You have two minutes to finish the activity. <laughs> quickly, quickly, <Okay>. quickly. <laughs> Vamos a entrar al room, teacher. Yes. Let's go. You can do it. Ya no pude entrar a la sala. Okay. Sala, no, sala Re Ricardo ocho. va a estar en el siete. Okay. All right, says Anna. Anna, la vamos a poner en el dos. El cinco stay in bell. En el seis puede ser eh, si a doctor. Ah, pero si ya pusimos si. Ya sí. Okay, ya nos llamaron. No sé, pero todavía no nos han Ah, va. La cuatro vale. es. Eh... Tu school dice. Quiero ver cuál sería. Don't, don't go. No. Tú no puede ser. Tú no vayas a la escuela. A la escuela. O pues. Ajá. Sí. Uh -huh. Don't go. Don't go. Esa ponemos. O, o don't eat in to school. No come en la escuela. Ah, no comas. Ah, también. Mm. Pero es que y... es de ir, ¿verdad? ir a la escuela, ¿verdad? Eh. Es que dice, está, stay. Stay, quiero ver qué es stay, no me acuerdo. Stay es pues quedarse. Fue... Stay. No, pues es quédate en la escuela. Quédate en la escuela, stay. Quédate en la escuela, será. Sí. Sí, quédate probemos. en la escuela. Ajá. Bueno, probemos. Eh, quiero ver. In bed. Bed. Betes, betes, ajá, escama, va, no, escama, sí. entonces, también puede ser quédate en la cama, stay in the bed, stay in the Creo bed, que se pueden repetir también, ¿cuál sería, dice? Stay in the stay bed, quédate en la cama, in the bed. como cuando le dicen a los niños, digo yo, <risa> los otros son take, no puede ser toma la cama, ajá, y no bueno. puede ser, ve a la cama. ¿Y el otro que dice a doctor? 
a doctor. Call, llama al doctor, puede ser. Ajá. Call, call, call. Bueno, probemos ese. Y después, el otro es don't, coffee. Don't drink a coffee. Don't drink. No tomes y café. Don't eat a candy. Ajá. Yo don't, que... don't eat, no comas dulces. Sí, ajá. Ok, probemos. La mitad no salió buena. <risa> La mitad no salió buena, es cierto. Entonces el dentista está malo. Sí. Es que para mí el dentista es, tú debes ver al dentista o llamar al dentista. Ajá. Call. Entonces, call también. Sí. Llamar al dentista. ¿Y se pueden cambiar una vez paso? No. Sí. Sí, sí no hay problema. Las veces que quieras se pueden cambiar. Sí. Y esta de too much, ¿qué, qué podrá hacer? Don't eat, don't worry. O don't drink. Too much. Yo creo que es don't worry. Como que no te preocupes mucho. Ah, no te... Ajá, no. Sí, bueno, también. pongamos eso. Y la de la escuela. Entonces la de la escuela es... Uh, don't eat. Don't go. No vayas a la escuela. Usted no lo quiere mandar. <risa> All right, guys, let's look at the first one is, what's number one, Ricardo? Call. Call, number two, Emma? Emma, tiene el silencio el micrófono. La segunda es ah, too much. Don't drink, teacher. Don't no. drink too much. Okay. Drink too much. Roxana, number three. Don't go. Don't go to aspirins. Mm, yo creo que ese sería no, take no, no, two perdón. aspirins. <laughs> Don't take. Arnoldo, <laughs> number four. I'm sorry. That's okay. I'm confused. Uh -huh. Don't go. Mm, don't go to school. school. No, go. One, must... Okay, <sighs> she's enfermo. Number five. Uh, uh, Mario. Stay. Stay in bed. Okay. Rogelio, number six. See a doctor. See a doctor. Number seven, Anna. Number seven, Anna. Regáleme las opciones, please. Don't drink. Don't drink coffee. Okay, very good. Eduardo, number eight. <laughs> Okay, that's okay. Eh, Morena, number eight. Don't, Don't eat any candy, teacher. Don't eat any candy. So too much, aquí sería. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry too much. Don't worry. Oh, don't worry. Be happy. Don't worry. Do, 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 do. Don't worry. Be happy. <laughs> All right, guys. Time's up. We see you tomorrow. Good night.